Eu vou mostrar primeiramente aqui é, uma matéria que eu mostro com todo carinho e com todo fervor. Porque dentro dos meus, dos, do meu tempo de comunicação no Maranhão, 30 anos de televisão e 42 de jornalismo, eu fico feliz quando esse rapaz maranhense lança um sudbook, não é não? E quando um maranhense revoluciona, revoluciona, cara, o campus universitários como o doutor Natalino Salgado. Eu não canso de falar do Natalino. E sem procuração. O doutor Natalino, quando a gente vê na televisão um comunicador, graças a Deus, na minha maturidade plena, hoje me sinto na minha plena maturidade, ele... Mudou a história do campus universitário, criou aquele hospital universitário, onde era o Dutra, e todos os outros hospitais. Hoje é o homem ovacionado e palmas para Natalino Salgado, que vai lá em Brasília e faz um pronunciamento a favor do programa Mais Médico lá na Câmara dos Deputados. Não, não. E veja bem o que aconteceu aqui em São Luís, quando ele inaugurou o centro, de, de, o centro tecnológico lá no campus. Olha, o que tem de prédio para inaugurar naquele campus universitário, que hoje não é mais campo, é uma cidade universitária. E outros campos do interior, doutor Batalhão Salgado, começaram as inaugurações desses anos de trabalho que o senhor vem se dedicando com amor, com carinho à classe universitária. A classe universitária está batendo palma para este reitor que deveria receber um título além de magnífico pela dedicação, pelo amor que ele tem pela nossa universidade. Confira só o que aconteceu, veja só. O Centro de Pesquisas do Centro de Ciências e Tecnologia já está em funcionamento. Equipamentos novos e de tecnologia de ponta nas áreas da física, química e engenharia elétrica. O ministro de Ciência e Tecnologia, Antônio Raul, inaugurou o prédio. Ele conheceu as instalações acompanhado do reitor da UFMA e representantes do Poder Municipal. Os prédios foram financiados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Após a visita, uma solenidade, onde o ministro inaugurou outros sete prédios simbolicamente. Centros de pesquisa do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, Biológicas e da Saúde, Centro de Ciências Humanas, Centro de Ciências Sociais e Ciências Agrárias. Bibliotecas Setoriais do Centro de Ciências Sociais e Centro de Ciências Humanas, o Biotério, e o Auditório Multimídia de Pós-Graduação. Ele admitiu ter ficado surpreso com o que encontrou. Eu tenho condições de dar um depoimento altamente favorável à competência e à velocidade com que vocês, a universidade, executam os programas do governo federal aqui. Essa não é a primeira visita do ministro. Em 2012, ele veio à última para uma reunião da SBPC, Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência. Salto de qualidade, tanto que nós temos uma nota 4 hoje, é de conceito universal da nossa universidade, que ela é a única do Estado, mas também é uma das poucas da região, e, e com isso ela, ela, ela está ombreada as melhores universidades do Brasil. E nosso crescimento de produção científica é vertiginoso. Nós não tínhamos patentes. Hoje nós temos um departamento de inovação tecnológica com registro de, de patentes, com inovação. E o ministro sai daqui muito entusiasmado com o que ele viu, até porque ele está fazendo um comparativo do que ele viu há um ano atrás durante a SPPC, em que ele participou aqui das festividades de abertura da, 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 do encontro da SPPC. Presente na solenidade, o presidente da Agência Espacial Brasileira. Ele falou sobre novos investimentos de educação e ciência em Alcântara, onde fica o centro de lançamento, importante base espacial do Brasil. Eu espero e confio que a aplicação na área de educação e desenvolvimento de ciência e tecnologia, lá no município, ela é que vai dar a maior consistência e o maior equilíbrio entre o que, que nós fazemos lá em Alcântara e os benefícios que isso pode trazer para a comunidade de Alcântara, para a população de Alcântara. Então, eu acredito em, em atividades constantes, perenes, e não em, em coisas muito eventuais. Parabéns, viu, doutor Natalino Salgado. Ó, magnífico para você, a classe universitária toda sabe que é pouco. Não, não? Que legal.